ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നസ്രിയ നമ്മളിന്ന് അടുക്കള മാജിക് റെസിപ്പീസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കേക്കാണ് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്കിനെ ഞാൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മോൾഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഡസ്റ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അടിപൊളി ഏറ്റവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലാക്കി മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെറിയ അതുപോലെ കേക്ക് ഒരുപാട് മുറിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം താഴെയുള്ളത് സാധാരണ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് ഞാനതിൽ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേക്കും അതുപോലെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്കാണ് കാണാനും അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൂടെ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമായിരിക്കും ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ നാല് മുട്ട ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് അൻപത് ഗ്രാം അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒലീവ് ഓയിലും മാത്രം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് വെള്ളം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ കളർ ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇനിയിത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായിട്ടും അരിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുക ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ കൊക്കോ പൗഡറിലോ മറ്റേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതേപോലെ മൈദയിലൊക്കെ വല്ല കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടും അപ്പം ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മിക്സായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം എന്തായാലും നന്നായി മിക്സ് ആവണം എന്നാൽ കേക്ക് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പൊന്തി വരുള്ളൂ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട നാലെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കണം മുട്ടയൊക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റായി കിട്ടും നിങ്ങളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നന്നായി പൊങ്ങി വരും ഇനി അതല്ല നിങ്ങളെടുത്ത് ഹാൻഡ് വിസ്കോ അതും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത
ഇതുതന്നെ മിക്സിയിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങി വന്ന മുട്ടയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ താഴ്ന്നു പോകും പിന്നെ പഞ്ചസാര മൊത്തം പൊടിയല്ലേ അപ്പോൾ പാറിപ്പോവും എല്ലായിടത്തും കൂടെ വൃത്തിയേടാവും അപ്പോൾ കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അതാണ് കണക്ക് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ മധുരം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് മധുരം കുറഞ്ഞു പോവും എല്ലാം ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ഒരു കപ്പ് പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരനെ നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ അത്ര മധുരം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പക്ഷെ കേക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം പിന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ബൗൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല അതുപോലെ മുട്ട നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന മുട്ടയായിരിക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത മുട്ട അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ റെഡാണിത് ഇത് ഞാനൊരല്പം ടൊമാറ്റോ റെഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുഡ് കളറൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ഭംഗിയിൽ നല്ലൊരു കേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫുഡ് കളറെല്ലാം ചേർത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾ പൗഡർ കളറാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കളർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിച്ച് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ സമയം പുറത്ത് വെച്ചതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബട്ടർ ആണെങ്കിലും ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഒരുമിച്ച് താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഓവർ മിക്സ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നിർത്തണം ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇട്ട് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കേക്ക് അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരില്ല ആകെ ക്രാക്ക് വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓവർ മിക്സ് ആവാതെ ഈ പൊടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മിക്സ് ആക്കി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് നമ്മൾ കേക്ക് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല കേക്ക് കേടുവരാ ചെയ്യുക ശരിക്കും ഒരുപാട് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കേക്ക് മോഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് ടിനിൽ ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മൈദപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഓവറായി വരുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കുറച്ച് പൊടി നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അധികം വരുന്നത് പുറത്ത് കളയണം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത ആ ബോളിലുള്ളതൊക്കെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തവി
ഉള്ളിലുള്ള ടയർ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വെയിറ്റ് ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുത്ത് വെക്കണം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ബേക്കായി കിട്ടും ഈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടോ നടുവിൽ കുത്തി നോക്കിയാൽ അതിൽ മാവ് കു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് നന്നായി ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ നടുഭാഗം കുഴിഞ്ഞു പോകും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ഒരു വലിയ ബൗളിൽ ഞാൻ ഐസ് വാട്ടറും ഐസ് ക്യൂബും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വിപ്പായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെക്കണം ഇത് നല്ല കട്ടയോട് കൂടെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിപ്പായി കിട്ടുമെങ്കിലും നമ്മളിത് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായി പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നല്ല തണുപ്പ് വേണം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ കട്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ റിച്ചിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ വിപ്പായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ സെയിം കളർ ടൊമാറ്റോ റെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ കളറൊന്നും എപ്പോഴും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കളർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഈ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റിഫായി കിട്ടാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കത് ബീ കറക്റ്റ് സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേക്കായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായി ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കേക്കിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം ക്രീം ഈ ടേൺ ടേബിൾ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ മേലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടിഭാഗത്ത് ക്രീം ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ കേക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോവില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ടേബി
ഇതാകുമ്പോൾ ഈ ബിഗ്നേഴ്സിനാണെങ്കിലും ആർക്കാണെങ്കിലും നല്ല സൗകര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ജോലി പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഈ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിന് സെക്കൻഡ് ലെയർ അല്ല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ലെ ലെയർ ഞാൻ കമഴ്ത്തിയിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം നല്ല ലെവലായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന ലെയർ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പാക്കിയിട്ട് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പാക്കുന്ന ഭാഗം കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷുഗർ സിറപ്പാക്കിയിട്ടും ഇതുപോലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ലെയർ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മുകൾ ഭാഗം നല്ല ലെവലിൽ നല്ല കറക്റ്റ് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലെയറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഒരേ ലെവലിലാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചില തെന്നി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല പോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി മുകളിലൂടെ അല്പം ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തുകൂടെ ഒരുപാട് ക്രീം ഒന്നും ആക്കി കൊടുക്കണ്ട ഒരു ക്രം കോട്ടിങ് പോലെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇനി ഫുള്ള് പൂക്കൾ വരഞ്ഞിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഈ പൂക്കൾ വരയുന്ന സമയത്ത് ഈ കേക്കിൻ്റെ പൊടി കാരണം ആ പൂക്കൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കറക്റ്റ് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറിയൊരു തിക്നെസ് കുറഞ്ഞൊരു ലെയറായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് സൈഡിലൊന്ന് ആയത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ എന്നുള്ളൂ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ക്രീം ഒന്നും പാക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മളിത് ഹാർഡ് ഷേപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിക്കും ക്രീം ആക്കുന്നത് ഇനി കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വി ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരേ ലെവലിലാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ വര വരഞ്ഞത് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ സൈസായി പോവും ഇതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് വി ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് പീസും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കേക്കിന് കുറച്ച് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി വെക്കണം ഈ രണ്ട് പീസും ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ കേക്കിനെ ഒരല്പം താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗമല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്താലേ അവിടെ ആ പീസ് നിൽക്കുള്ളൂ കറക്റ്റ് നിൽക്കുള്ളൂ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഹാർഡ് ഷേപ്പിലാക്കി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമക്കൂടെ ഒക്കെ ക്രീം ആവുന്നത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പീസൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഒരേ ലെവലിലായി കാണാൻ നല്ല ഹാർഡ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്കിനെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലാക്കിയതാന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ക്രീം ആവാത്ത ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറുതാ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് പോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തൊന്നും ഒട്ടും ക്രീം ഇല്ല അവിടെ എല്ലാം
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതുമേൽ പൂക്കളെല്ലാം വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീമും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിപ്പ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ടിപ്പ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ പൂക്കൾ വരച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ കേക്ക് ഡെക്കറേഷനിലൊന്നും വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്കും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാം ഇതിൽ എന്ത് മാറ്റം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് ഈ പൂക്കൾ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഡെക്കറേഷന് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ല ഇതുപോലെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിപ്പ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫുള്ള് പൂക്കൾ വരഞ്ഞിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തതിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പൂക്കളെല്ലാം വരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നിടത്ത് ഈ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു നോ ഡോട്ട് പോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫുള്ള് കവറായി കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് പവിട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്നിടത്തൊക്കെ ഓരോ ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേക്ക് നന്നായി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഈ ക്രീമെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് മാറ്റം വേണമെങ്കിലും വരുത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്കിനെ എങ്ങനെ ഹാർഡ് ഷേപ്പിലാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് മാത്രമേ ഞാനതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് മിൽക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം അറിയാലോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് അടർന്നു പോരാതെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് മാറ്റണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുക കട്ട് ചെയ്തത് മുറിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ നന്നായി ക്രീമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതവിടെ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ റൗൺ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് പോലെയല്ല ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതേപോലെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാം ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ